टुडे वी आर हेयर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ द मोस्ट गॉर्जियस एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री मिस जश्न अग्निहोत्री मुंबई और मतलब इस फिल्म लाइन में आने से पहले मैं एयर होस्टेस थी और मतलब फ्लाइंग करते करते फ्लाइट में कुछ लोग मिल गए मॉडलिंग मॉडलिंग वर्ल्ड के जिन्होंने कहा अरे वाह आपका तो फेस अच्छा है फिजिक अच्छा है आपको मतलब मॉडलिंग करनी चाहिए और उनकी बात मैंने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले ली लगता है कि अपनी सिक्योर्ड सरकारी नौकरी छोड़ के मैं पहुँच गई मॉडलिंग करने बट वाई गुरु जी दी मेहर है कि मेरे को काम अच्छा मिलने लगा मॉडलिंग में काफ़ी एड्स किए हैं मैंने कुछ सौ डेढ़ सौ प्रिंट एड्स टी वी कमर्शल्स किए हैं उसके बाद म्यूज़िक वीडियोस किए हैं और एक रियलिटी शो आता था नंबर वन ड्रामेबाज आई यूज़ टू होस्ट दैट रियलिटी शो और फिर यही सब करते करते अचानक मुझे बॉलीवुड में एक ब्रेक मिला एक फिल्म में इंदू सरकार नाम है फिल्म का मधुर भंडारकर जी की फिल्म है और उसके बाद मैंने एक और पिक्चर करी जीनियस अनिल शर्मा जी की फिल्म है और अब जो फिल्म कर रही हूँ चंद तारा दिस फिल्म इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी इट्स रिलीजिंग ऑन ट्वेंटी नाइन्थ नवम्बर मुझे लगता है कि मेरे करियर का ये टर्निंग पॉइंट होगी क्योंकि और पंजाबी सिनेमा के लिए भी एक लैंडमार्क फिल्म होगी क्योंकि एक तो बहुत टाइम से किसी लड़की का डबल रोल नहीं आया है पंजाबी सिनेमा में भी तो इस फिल्म में मेरा डबल रोल है टाइटुलर रोल है एक लड़की चंद है और दूसरी लड़की तारा है और चंद जो है वो बहुत एम्बिशियस लड़की है इंग्लिश स्पीकिंग लड़की है उसको हीरोइन बनने का पागलपन है फिल्मी लड़की है तो बहुत मज़े मज़ेदार कैरेक्टर है वो और तारा जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है ठेठ पंजाबी जट्टी है उसको कोई एम्बिशन नहीं है लाइफ में और मतलब भोली भी है और साथ साथ तेज़ भी है गालियाँ देती है सबको तेरी माँ नूँ तेरी बहन नूँ <laughs> <laughs> तो मतलब एक कैरेक्टर नॉर्थ पोल है और तो दूसरा साउथ पोल है और निभाने में बहुत ही मज़ा आया आ, उसके लिए काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी है ऐसा क्योंकि दो रोल कर रहे हैं आप एक पिक्चर में तो बहुत काम करना पड़ता है खुद के ऊपर हे, हेमा माल जी की फिल्म देखी मैंने सीता और गीता श्री देवी जी की चालबाज और क्या खूबसूरती से उन्होंने दोनों कैरेक्टर्स को बहुत मजबूती से निभाया और बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं दोनों कैरेक्टर्स तो इस फिल्म में भी मैंने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करी है ऑल थैंक्स टू आर डायरेक्टर विनीत अटवाल उनका कोर्स काफ़ी सपोर्ट था आ, फिल्म के शूट पे जाने से पहले उन्होंने मुझे दो महीने मतलब वर्कशॉप में डाला और काफ़ी प्रिपरेशन कराई रिग्रेस प्रिपरेशन और अभी लेकिन पिक्चर जो है बहुत ही बढ़िया निकल के आई है क्योंकि मतलब कमर्शियल पिक्चर है फुल ऑन मसाला मतलब ऑडियंस को हंसाएगी और गाने बड़े बढ़िया ने हैं मतलब गानों पर झूमेंगे सब लोग थिएटर में और आ, मतलब इमोशनल भी है और खूब मतलब एंटरटेनमेंट है फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है लेकिन साथ ही साथ मतलब मैसेज भी है तो लाइट हार्टेड तो है ही आप अपना दिन भर का टेंशन छोड़ के आओ थिएटर में दो ढाई घंटे खूब हंसो हंसाओ एंटरटेन हो फैमिली के साथ और बाहर निकलो लेकिन मैसेज भी देती है कि अभी आजकल ये जो स्कैम नहीं चल रहा है कि सब मतलब ऑडिशंस चलते रहते हैं जो अस्पायरिंग एक्टर एक्ट्रेसिस हैं उनको बुला के ऑडिशन लेते हैं फिर उनको बोलते हैं अरे पैसे दो तो तुम्हें ये रोल दे देंगे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे वो पूरा स्कैम हमारी पिक्चर में एक्सपोज हुआ है कि अच्छा ऐसा होता है और और उससे कैसे बचना है वो मैसेज है इस फिल्म का तो बड़ी प्यारी फिल्म है फिल्म के बीच में एक फिल्म बन रही है मतलब जो चंद जो कैरेक्टर है वो हीरोइन बनने ही भागती है फिल्म में मुंबई भाग जाती है और वो किस फिल्म में काम कर रही है उसके साथ क्या होता है और फिर वो कैसे निकलती है उन चीज़ों से तो बहुत मज़ेदार फिल्म है आप वन थिंग वी वॉन्ट टू आस्क यू एज यू सेड यू आर फ्राम डेली एंड नाउ यू आर इन मुंबई तो पंजाबी मूवी में काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और जो आपके डायलॉग्स होंगे नेचुरली वो पंजाबी में होंगे तो वो आपको कितना टाइम लगा उस पंजाबी लैंग्वेज को ग्रैप करने में एक्चुअली ऐसा था कि बॉलीवुड में मैं काम कर रही थी तो बहुत मेरे को पंजाबी सिनेमा का पैशन था बहुत ही ज़्यादा कि यार कोई पंजाबी पिक्चर मिले करने को क्योंकि मेरी रूट्स पंजाबी हैं और मुझे गुरमुखी लिखनी और पढ़नी भी आती है आ, हाँ जी मैं सरदारों के स्कूल में गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में पढ़ी हूँ मैं दिल्ली में <laughs> तो ये एडवांटेज था कि चलो गुरमुखी लिखनी पढ़नी आती है मुझे और आ, मतलब मेरे जो रिलेटिव हैं इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स हैं वो भी पंजाबी में काफ़ी बातचीत करते हैं तो 
एक होता है ना कहीं ना कहीं आप सुन सुन के हैंग रहता है आपको लैंग्वेज का और लिखनी पढ़नी तो आती थी तो फिर भी लेकिन स्पोकन फ्लुएंसी क्योंकि जब आप डायलॉग बोलते हो तो उस डायलॉग का क्या टोन होना चाहिए किस तरह से बोलना है उसको वो सब जो माइन्यूट माइन्यूट छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है और उसी के लिए मैंने वर्कशॉप करी लैंग्वेज पर बहुत काम किया और ट्रेलर आप सबने देखा ही है अभी आपको देख के लग नहीं रहा होगा कि ये पंजाबन नहीं है मैम लास्ट बट नॉट लीस्ट वी वॉन्ट टू आस्क यू ऑन वेरी सीरियस टॉपिक जैसे आजकल हम मी टू कैंपेन के बारे में सुन रहे हैं एंड यू आर फ्रॉम डेली नाउ यू आर इन मुंबई तो हमने देखा कि मुंबई की लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग होती है तो आजकल काफ़ी एलिगेशंस जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं वो इतने सालों बाद आके इतने एलिगेशंस लगा रही हैं प्रोड्यूसर्स वर्स एक्टर्स वर्स तो आपको क्या लगता है कि इस चीज़ में मतलब कितना ट्रूथ है कितना सच है वो लोग जो पहले कुछ नहीं बोले वो लोग और अब इतने सालों बाद आके वो लोग अपने फीलिंग शेयर कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा हुआ था दस साल पहले ऐसा हुआ था तो आपको क्या लगता है इस चीज़ में कितना कितनी सच्चाई है मुझे लगता है कि हम दूर से बैठ के ना कभी भी सही और गलत का जजमेंट नहीं कर सकते हैं अब अब क्योंकि हम पर्सनली भी उन लोगों को जानती नहीं है मुझे पता नहीं कि प, वेदर मतलब सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था और क्या रीज़न था कि अचानक वो 10-15 साल बाद लोग बाहर आके बोल रहे हैं और हमारे इंडिया में वैसे भी ये एक आदत है कि कोई भी एक चीज़ करेगा एक इशू पकड़ेगा तो एवरी वन जम्प्स ऑन द बैंड वैगन फिर सब लोग ही वही भेड़ चाल चलना शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा भेड़ चाल वाला ही हाल हुआ है कि एक कोई इशू बाहर आया तो सब लोग का ही वो इशू बाहर आने लग गया लेकिन यही कहूँगी कि अगर कहीं पे गलती हुई है किसी से तो द रॉन्ग डूअर शुड डेफिनेटली बी पनिश्ड लेकिन जो जो मीडिया का जो कटघरा है उसको हमें बचा के रखना चाहिए उसमें हर किसी को घसीट नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जिस पर इल्ज़ाम लगा है वो इल्ज़ाम पहले प्रूव होने दीजिए आप हमें नहीं पता कि वो गिल्टी है या नहीं है वेदर उसने वो क्राइम किया है या नहीं किया है मगर हम उसका पहले ही मीडिया ट्रायल कर देते हैं उसको डीफेम कर देते हैं बदनाम कर देते हैं और पब्लिकली आप जो है यू नो यू गेट अशेम्ड तो वो सब नहीं होना चाहिए अगर कहीं पे कोई इशू है कोई प्रॉब्लम है सो वॉट इज़ लॉ देयर फॉर गो टू द कोर्ट्स एंड गेट इट सॉर्टेड ना लॉ को ट्रायल करने दो मीडिया ट्रायल मत करो मैम बींग एज यू आर एक्टर यू आर एक्ट्रेस सॉरी यू आर एन एक्ट्रेस एंड मॉडल टू तो आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो आपको लगा कि आपके लिए काफ़ी ऑकवर्ड उस टाइम मूवमेंट रहा हो कभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कैमरा जब फर्स्ट टाइम फेस किया था वही एक ऑकवर्ड मोमेंट था बाकी और तो कुछ मेरे साथ मतलब मैं यही कहती हूँ वाहगुरु की मेरा मैं बहुत लकी रही हूँ बहुत आसानी से काम मिलता गया है स्ट्रगल लोग पूछते हैं मुझे अरे स्ट्रगलिंग डेज कैसे थे तो वैसा ज़्यादा कुछ मुझे स्ट्रगल जैसा हुआ ही नहीं क्योंकि मैं पहली अपने एयर होस्टेस के प्रोफेशन में सेटल थी और वहाँ से जो भी हुआ वो मैं ट्राई करने की बजाय मुझे खुद लोगों ने ऑफ़र करके बुलाया तो उसमें डिफरेंस होता है कि आप खुद आप जब खुद किसी चीज़ में घुसना चाहते हो तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और लेकिन मैं अपने प्रोफेशन में सेटल थी तो मुझे लोगों ने ऑफर करके बुलाया है तो इतना स्ट्रगल देखने को मिला नहीं इतना कुछ ऑकवर्डनेस मिली नहीं लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कैमरा पहले कभी फेस नहीं किया था एक्टिंग का ए नहीं पता था मॉडलिंग का एम नहीं पता था सब कुछ यही आके सीखना पड़ा नाव यू नाव यू नो कम्प्लीट एल्फाबेट्स ए टू जेड या या नाव नाव ऑफकोर्स येस बाई गॉड्स क्रेस बिकॉज आई एम अ फास्ट लर्नर चीज़ें जल्दी सीखती हूँ पकड़ती हूँ तो सब सीख लिया अभी और अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है स्पेशली चंद तारा में तो यार बहुत ही मजा आया तो थोड़े नाल साड़ी अपील है साड़ी पूरी टीम दी साड़ी बहुत मेहनत लगी है तो उसी फिल्म जरूर देखनी है ट्वेंटी नाइन नवंबर को यू हैव अ डेट विद मी विद चंद थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम तो ये थे हमारे साथ गॉर्जियस एक्ट्रेस जो अभी एक पंजाबी मूवी में लीड रोल प्ले uh, करने वाले हैं तो होपफुली आप सब उनको बहुत प्यार दीजिए उनकी आने वाली मूवी में कैमरा अमनदीप के साथ शिप्रा बस रिजा टाइम्स पंजाब टी